嗨，大家好，我是小五，华强北淘机，我最快。今天我们依旧来到全国最大的二手机批发市场，关注我，所有手机的批发行情都在这里。苹果十三呢，也已经发布有一段时间了，最近市场的旧款机型也是跌了不少。接下来就带你们去二手机市场，给大家分享一下如今的二手机行情是怎么样的。预算在三千左右呢，平时自己比较爱玩游戏，比较喜欢大屏幕，要求性能、散热效果比较好，可以选择我们手上这台 x S Max 五锁二百五十六 G 的，外观成色呢也是一个九五成新，目前市场。行情的话是在一个三千四左右的预算，手上这台机器呢是帮这位陕西的粉丝马先生去市场淘的一个机器。这位粉丝呢也是关注我们很长一段时间了，经常看我们直播，所以也是很放心，让我们去市场帮忙淘一个成色好一点的机器。XS Max 内置 A 十二的处理器，游戏性能强悍，机身散热效果呢也是非常不错。屏幕呢也是采用一个六点五寸的 OLED 屏，显示效果非常细腻。同时续航方面，电池容量也是有三千一百七十四毫安，拿来当主力机或者游戏机用个两三年呢。也是完全可以满足日常生活需求。苹果十二 Pro 呢，最近市场也是跌了六百左右，目前也是入手的好时机。手上这台机器呢，是帮这位东莞的粉丝孔先生去市场淘的一个苹果十二 Pro， 五锁一百二十八 G， 外观成色的话也是一个九九成新。目前市场行情的话是在一个五千六左右的预算，内置搭载一个 A 十四的处理器，性能方面呢也是不用担心。屏幕也是采用一个六点一寸的 OLED 屏，后置三摄头，一千两百万的像素，整体外观性能配置颜值呢也是非常不错的。续航方面呢也。是不用担心，正常待机一天也是可以的，同时也是支持五 G 网络。如果你有双卡需求的话，还可以单卡改双卡，信号也是非常的稳定。很多小伙伴都会选择苹果十一 Pro Max， 而不选择苹果十二这款机型呢，是有原因的。虽然说苹果十二支持五 G 网络，但是它的一个续航跟散热效果特别拉垮，一天要充电两三次。这也是为什么这么多人宁愿选择旧一代机皇苹果十一 Pro Max 的原因。手上这台呢，我们是帮这位江苏的粉丝江先生去市场淘的一个机器，苹果十一 Pro Max 五锁二百五十六 G。外观成色呢，也是一个九五成新。目前市场行情的话是在一个五千一左右的预算，内置搭载一个 A 十三的处理器，系统顺畅，后置三摄头，一千两百万的像素。同时呢，屏幕也是采用一个六点五寸的 OLED 屏，显示效果也是特别细腻，并且续航方面，电池容量也是有三千九百六十九毫安。然后我们再来帮这位陕西的粉丝郑先生去市场拿一个苹果 X2， 手上这台呢是一个黑姐五锁六十四 G 的，外观成色也是一个九五成新。目前市场行情的话是在一个两千左右的预算。预算在两千左右呢，苹果 X2 性价比也是非常高的一个机器。这位粉丝呢也是关注我们好几天时间了，经常看我们直播间测机，所以也是想入手一个打游戏性能要好的一个机器。所以呢，我们也是给老哥推荐了这款苹果 X2 内置 A 十二的处理器，游戏性能强悍，单层主板的设计，机身散热效果呢也是非常良好的。六点一寸的 LCD 屏，续航方面，电池容量也是有两千九百四十二毫安。虽然后置是单摄头，但是一千两百万的拍摄效果呢也是完全可以满足日常生活拍照的。然后我们再去按。安卓市场帮这位河南的粉丝张先生去市场淘一个华为 Mate 四零 Pro， 手上这台呢是一个五 G 版本，八加二百五十六 G 的，外观成色呢也是一个九九成新，没有磕碰划痕，机器还是一个在保的状态。目前市场行情的话是在一个六千五左右的预算，相比全新机呢，这里也是有一个一千三到一千五左右的差价，性价比也是非常高的一个机器。屏幕的话，它是采用一个六点七六寸的双曲面屏，后置五千万的像素，四千四百毫安的电池容量，内置也是搭载一个麒麟九千的处理器，拿来当。主力机用个两三年的这款机型性价比也是非常的高，预算在一千左右呢。三星的这款机器性价比也是非常的高，它是一个三星 S 十五 G 版本，八加二百五十六 G 的一个内存。目前市场行情的话也是在一个一千八左右的预算，性价比是非常高的一个机器。首先呢，它不仅支持一个五 G 网络，而且还是一个二百五十六 G 的大内存，价格方面也是大部分人都可以接受的。屏幕的话，它是采用一个六点七寸的三星两 K 柔性屏，不仅系统顺畅，后置拍摄呢也是非常清晰，同时。续航方面，电池容量也是有四千五百毫安，预算在两千左右呢。华为有什么机器值得入手？可以选择我们手上这台华为 Mate 二零 Pro， 它是一个 UD 版本，支持指纹面容解锁的一款机器，八加一百二十八 G 的。目前市场行情的话，也是在一个两千二左右的预算，内置搭载麒麟九八零的处理器。目前运行高配置游戏呢，也是不会卡顿，屏幕也是采用一个六点三九寸的 OLED 双曲面屏，后置徕卡三摄四千万的像素，续航方面呢，电池容量也是有四千两百毫安，在两千。所有的预算选择华为 Mate 二零 Pro， 性价比呢也是非常不错的，拿来当主力机或者游戏机使用个两三年呢，也是不用担心它的一个性能配置会不会跟不上运行卡顿的一个问题，也是支持一个鸿蒙系统双卡双待的机型。
。关于配件这块呢，现在我们一起来介绍一下。手上这款手表呢，呃，就是目前市场非常火的一款手表，华强北版本的 GT2 Polo 保时捷终结款。那这款手表它有什么亮点呢？首先它是采用一个316不锈钢的材质，屏幕的话它是采用一个 M l i g h t 的四百五十四四百五十四的高清视网膜，显示呢也是非常清晰，同时也是带一个吸屏长显。功能上面呢还是非常实用的，而且它还是有一个那个 M P 3音乐独立播放的，它是有配一个黑色的硅胶表带、黑色的皮带跟一个黑色的钢带，配件也是非常的多。这个的话是在一个四百左右的预算。然后这款手表呢是一个华强北版本的 S 6华强北版本的苹果 S 6它的功能呢也是非常齐全。我们一起来看一下，消息、电话、蓝牙、通知、心电图、睡眠监测、运动、心率、血压、血氧。蓝牙音乐、省电模式、QQ 通知、微信通知，功能呢也是非常齐全。然后它也是一个支持磁吸充电的，这个的话是在一个两百左右的预算，性价比也是非常不错。呃，下面这两款耳机呢是一个无线蓝牙耳机，这一款的话是目前市场非常、目前市场推的最火的一个1 5 6 2 M 的二代的，然后可以看到。跟正品一样的外观设计，然后续航时间也是非常非常不错的，音质也是非常好。这款的话是在一个一百左右的预算，这款呢是一个1 5 6 2A 的，然后支持降噪改名通透的，基本正品有的功能它都有，然后续航时间也是非常好的。它是带有一个降噪的，打游戏的话用这个是非常适合的。这个的话是在一个两百左右的预算。呃，好了，今天的话就差不多分享到这了。如果说喜欢小五的，给小五点个关注。我们下期再见，拜拜。